Cześć, witajcie! Mam dla Was dzisiaj Mazurka od śpiewaczki Pani Marii Siwcowej. Najpierw go zagram. Mazurek ten, e, tak jak zaśpiewała pani Maria Siwcowa, pochodzi od przyśpiewki. No i tutaj e, oczywiście najpierw musimy dobrze, dobrze sobie wbić w głowę temat. Mamusiu kochana, boś kochaną była, a jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła, a jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła. E, melodia ta Zawiera kilka możliwych wariantów, na przykład w drugiej części. Mamusiu kochana, boś kochaną była, a jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła, a jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła. E, I warto jest zapamiętywać te warianty po to, żeby móc później wykonać je w drugiej części. Raz tak, raz tak. dość prosty mazurek, ale właśnie ta możliwość różnych, różnych tutaj wariantów w drugiej części go jakoś uatrakcyjni nam. Na początek spróbujemy sobie rozłożyć melodię. Mamusiu kochana, boś kochaną była. Mamusiu kochana, boś kochaną była. Drugi wariant, wariant i dalej. A jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła. A jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła. Także drugi wariant zaśpiewałam. A jeszcze mnie pukała, tyś mi otworzyła. Ok. Spróbujemy teraz sobie yy, zagrać to wolno. Zaczynamy już ogrywać Mazurka, kiedy wbijemy sobie jego całą melodię. Dodajemy więcej nut po drodze, robiąc taki pochód w, w, w dół. Możemy także trącić, dodać jeden dźwięk, przyciskając palcem od góry. Przy czym należy pamiętać, co jest tematem głównym, a co jest ozdobnikiem tylko i akcent zawsze będzie na głównym temacie. Przyjemne jest ćwiczenie tego z taką myślą, gdzie jest temat, a gdzie ogrywka. To bardzo jest fajne, to jest taki rodzaj swingowania.
myślę, że można to właśnie w ten sposób ćwiczyć. I tutaj dla większego wrażenia, bo mocne jest zakończenie frazy, myślę, że możemy stworzyć tutaj dwudźwięk. To jest dźwięk G i H. Kiedy już w ten sposób sobie poćwiczymy, pomyślmy jeszcze o tym krzywym kole, że nasza melodia jest jak takie krzywe koło, który, które się toczy z górki i, i że ozdobniki służą w dobyciu tej dynamiki, czyli to nie jest... Nie jest to taki wolny rytm na trzy, ale jest to taki skrzywiony, który się przyspiesza troszeczkę, a potem zwalnia. Słyszycie to takie y, dynamiczne wzmożenie y, melodii, a potem odpuszczenie. I właśnie y, z takiej zabawy y, złożona jest y, sztuka ogrywania mazurków. Namawiam Was do, do szukania tego, a źródłem y, tego typu grania może być y, z jednej strony śpiew, z drugiej strony granie z bębenkiem i wsłuchiwanie się y, w, dobrze, w dobrze zagraną tą, y, ten rytm. I on powinien Was zainspirować. E, oprócz tego, że warto ćwiczyć zawsze z dobrym, doświadczonym bębnistą, szczególnie gdy się zaczyna, mm, próbujmy sami w sobie wyrobić taką, taką intuicję rytmiczną i pamiętajmy, że skrzypek w muzyce ludowej jest e, w takim samym stopniu e, melodystą, jak i, właśnie, e, jak i właśnie, właściwie perkusistą że skrzypek przygrywa i ogrywa w sposób, który mocno akcentuje rytm i właściwie często skrzypkowie grali sami, nawet i bezbędnisty. I byli w stanie zaznaczyć tak rytm, żeby tancerze tańczyli. Dziękuję Wam i życzę Wam udanej zabawy.